கிடைத்த விஷயங்களை எப்படி பார்க்குறீங்க அதே போல கீழடியில் ஆசீவகம் தொடர்பான எச்சங்கள் இருக்கின்றனவா நீங்கள் இப்போ கேட்ட கேள்வி ஆசீவகத்தினுடைய எச்சங்கள் கீழடி ஆய்வில் கிடைக்கவில்லை ஆனால் அந்த கீழடிக்கு போற வழியில ஐயனார் கோயில் இருக்கிறது ஊடகங்கள் பெரிதுபடுத்தக்கூடிய ஒரு செய்தி ஏதோ தமிழனுடைய நாகரிகம் என்பதே கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் இருந்து தான் தொடங்குவதாக கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த அந்த மூன்று ஐயனார்கள் பாடிய பாடல்கள் நமக்கு எல்லாமே இப்போ அகத்தினை பாடல்களாக கிடைக்கின்றன இப்படி மானிட காதலை போற்றி புகழக்கூடிய ஒரு இலக்கிய மரபு உலகத்தில் வேற எங்கேயாவது இருக்குதா அந்த ஈபுரு மொழியில் பாடி அந்த சாலமனுடைய காதற் பாட்டிலும் கலந்துள்ள தமிழ் சொற்கள் எனவே இந்த புறநானூறு பாட்டு இயற்றப்பட்ட காலத்தில் ரிக்வேதம் எழுத்து வடிவத்தில் இருந்திருக்கிறது என்பது புரிகிறது உலக பேரறிஞர்களுக்கெல்லாம் பேரறிஞராக விளங்கியவர் நம்ம ஐயனார் ஆசிவகம் அடிப்படையில் ஒரு மதமா அல்லது வாழ்வியல் முறையா வாழ்வியலையும் அறிவியலையும் இணைத்து உருவான ஒரு மிகப்பெரிய சமயம் இப்போ சிலப்பதிகார காலத்தில் ஐயனாருக்கு கோவில் இருந்ததை சிலப்பதிகாரம் வந்து உறுதிப்படுத்தும் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் தமிழ் உலா நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது தமிழ் உலா நிகழ்வில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பேராசிரியர் எழுத்தாளர் மிக முக்கியமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை ஆய்வு செய்து எழுதக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் ஐயா திரு க நெடுஞ்செழி நம்ம இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு தமிழ் உலா நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஆதன் தமிழ் வழியாக தமிழ் மக்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா உங்களை சந்தித்ததில் நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஏன்னா மிக முக்கியமான ஒரு சமூகத்தில் ஒரு எழுத்தாளராக பல பேருக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்துட்டுருக்கீங்க ஒரு பேராசிரியராக அதுவும் முக்கியமாக ஆசிவகமும் ஐயனார் வரலாறும்னு ஒரு சமூகத்தையே ஒரு அதிர்வடையை செய்ய செய்த ஒரு நூலையும் எழுதின ஒரு பெருமைக்குரியவர் நீங்கள் தான் தமிழக அரசனுடைய விருதினையும் பெற்றிருக்கீங்க எங்களுக்கு ஆரம்ப வினாவே சமீபத்தில் கண்டிப்பாக கீழடியை பற்றிய பலவிதமான விஷயங்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கய்யா கீழடியில் கிடைத்த விஷயங்களை எப்படி பார்க்குறீங்க அதே போல கீழடியில் ஆசீவகம் தொடர்பான எச்சங்கள் இருக்கின்றனவா தொடக்கமே மிக சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது கீழடியில் நடக்கக்கூடிய ஆய்வுகளை தொடக்க கட்ட ஆய்வினையும் சென்று பார்த்திருக்கிறேன் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆய்வினையும் முப்பதாம் தேதி சென்று பார்த்து வந்தேன் தமிழகத்தினுடைய வரலாற்றை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டிய தேவையை கட்டாயத்தை கீழடி ஆய்வுகள் உணர்த்தி இருக்கின்றன அந்த கீழடி ஆய்வின் வழியாக தமிழருடைய நாகரிக செழுமை அதாவது தமிழருடைய திணை வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை முறை எப்படி நகர நாகரிகமாக மலர்ந்திருக்கிறது என்பதன் அடையாளமாகவும் கீழடி ஆய்வுகள் நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றன அதனால் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த ஆய்வு ஆய்வினுடைய முடிவுகள் நம்மை பெருமிதம் கொள்ள செய்கின்றன இப்போ ஆதன் அப்படிங்கிறது ஆதன் தமிழுடைய ஆதன் தொலைக்காட்சியினுடைய பெயர் இப்போ ஆதன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயருக்கும் ஆசிவகத்துக்கும் எதுவும் தொடர்பு இருக்கா தெரிஞ்சுக்கணும் ஆவலாக இருக்கு இப்போ இந்த ஆதன்கிற பெயர் கீழடி அகழாய்வுக்கு பிறகு எல்லாருக்கிட்டையுமே ரொம்ப பரவலாக வந்து போச்சு ஆதன் என்ற பெயர் தொல்காப்பியத்திலேயே இடம்பெற்ற ஒரு பெயர் ஆதனும் பூதனும் ஒரு பெயரிடும் பொழுது அதுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய இந்த புணர்ச்சி வீதிகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆதன் பூதன் அப்படிங்கிற பெயரை சொல்லுவார் அதனால தமிழ் மரபில் மிக தொன்மையான பெயர்களில் ஒன்று ஆதன் ஆதன்னா அறிஞன் தலைவன் அப்படிங்கிற பல பொருள்கள் உண்டு அப்படிப்பட்ட இந்த ஆதன் என்ற பெயரில் கனி ஆதன் கனி கனின்னாலே வானியல் அறிஞர்னு பொருள் கணிப்பவர்னு பொருள் அந்த கனி ஆதன் என்பவர் தான் இந்திய சிந்தனை மரபில் மிகப்பெரிய அறிவியல் கோட்பாடான சிறப்பிகம் என்ற அந்த கோட்பாட்டை அணு கோட்பாட்டை வடித்தெடுத்தவர் இந்த சிறப்பியத்தை சமஸ்கிருதத்தில் வடமொழியில் வைசேடிகம் என்று சொல்வார்கள் 
அதாவது விசேஷமானது சிறப்பானது என்ற பொருள் அதை வைசேடிகம் என்று சொல்லுவார்கள் அதை சமஸ்கிருதத்தில் அந்த பேர் எப்படி வடமொழியில் பெயர் உருமாறுச்சுன்னா கணாதன் மாறிடுச்சு கணி ஆதன் என்பது கணாதன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த ஆதன் என்ற சொல் தமிழ் மரபில் மிக தொன்மையான ஒரு அடையாளக்குறியீடு அதுதான் தமிழ் அதாவது ஒரு தமிழினுடைய தனித்தன்மையை விளக்கக்கூடிய தொல்காப்பியத்திலேயே இலக்கண வரம்பிற்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல சொல்லக்கூடிய பெயர்கள் ரெண்டுல ஒண்ணு ஆதன் என்பது மகிழ்ச்சியாகவும் சிறப்பாக அந்த மரபு வந்து ஒரு அறிவு மரபினுடைய தொடர்ச்சியிலும் வருகிறது அந்த பெயர் அறிஞன்கிற பொருளில் வரக்கூடியது அது கீழடியில் இப்போ கிடைச்சிருக்குது அந்த கீழடி என்பது அந்த தமிழ் மரபின் தொடர்ச்சியில் வருகிறது என்பதற்கான ஒரு அடையாளமாகவும் பார்க்கலாம் இது ஆசீவகத்தோடு மட்டுமே தொடர்புடையதாக சொல்ல முடியாது பின்னாடி வந்த புலவர்கள் வந்து ஆதன்கிற பேரில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆதன்கிற சேரலாதன் இதெல்லாம் வருது தமிழ் மரபுக்குரிய அந்த பெயர் அது ஆசீவகத்தோடு அதை நினச்சி பார்க்க வேண்டாம் ஆசீவகம் தோன்றுவதற்கு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தே வரக்கூடிய ஒரு பெயர் அது முக்கியமான கள ஆய்வான ஆசீவகம் தொடர்பான எச்சங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா நிச்சயமாக இருக்கும் இப்போ இன்னொன்று இந்த கீழடி ஆய்வின் வழியாக ஊடகங்கள் பெரிதுபடுத்தக்கூடிய ஒரு செய்தி ஏதோ தமிழனுடைய நாகரிகம் என்பதே கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தான் தொடங்குவதாக வெளிப்படுத்தி வருகின்றன ஊடகங்கள் அது மிக மிக தவறு தமிழனுடைய நாகரிகம் எந்த நூற்றாண்டில் தொடங்கியது என்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை பாரதி பாடியதைப் போல என்று பிறந்தவள் என்றுணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் தொண்டு நிகழ்ந்தது அனைத்தும் உணர்ந்திடு சூழ்களை வானர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்றுணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் என்ற அந்த பாடல் வரிகளுக்கு ஏற்ப தமிழ் நாகரிகம் எப்பொழுது தொடங்கியது என்பதை நம்மால் அறுதியிட்டு சொல்ல முடியாது என்னுடைய ஆய்வின்படி தொல்காப்பியருடைய காலமே கிமு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு ரிக்வேதத்தை தொகுத்தது தமிழ்நாட்டில் தான் அதற்கு எழுத்து வடிவத்தை கொடுத்ததும் தமிழ்நாட்டில் தான் எனவே ரிக்வேதம் தொகுக்கப்பட்டு எழுத்து வடிவத்தில் கொண்டு வரப்பட்டு அதற்கு உரையும் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கு பிறகு அதை எழுதா கிளவியாக அதை எழுத்து வடிவங்களை எல்லாம் அழித்துவிட்டு மீண்டும் வாய்மொழி மரபாகவே பின்பற்றியிருக்கிறார்கள் வேதங்கள் எழுத்து வடிவில் இருந்தன என்பதற்கும் எழுத்து வடிவில் இல்லாமல் போயின என்பதற்குமான சான்றுகளும் தமிழ் இலக்கியங்களில் தான் கிடைக்கின்றன நற்பணுவல் நாள்வேதத்து என்பது புறநானூறு பாட்டு பணுவல் என்றால் எழுதப்பட்ட நூல் என்பது பொருள் எனவே இந்த புறநானூறு பாட்டு இயற்றப்பட்ட காலத்தில் ரிக்வேதம் எழுத்து வடிவத்தில் இருந்திருக்கிறது என்பது புரிகிறது அதே போல குறுந்தொகை பாடல் எழுதா கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும் மருந்தும் உண்டோ யானுற்ற நோய்க்கு என்று வேதங்களை எழுதா கற்பு என்று எழுதாமலே கற்பித்து வரக்கூடியவை என்ற பொருளில் எழுதா கற்பு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது எனவே புறநானூற்று காலத்திற்கும் குறுந்தொகை காலத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு நமக்கு தெரிகிறது அதனால் தொல்காப்பியர் காலமே வேதங்கள் தொகுக்கப்பட்ட அந்த கிமு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு என்பதை நான் பல்வேறு ஆய்வுகள் மூலமாக சான்றுகள் மூலமாக உறுதி செய்திருக்கிறேன் தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே இவ்வளவு செழுமை மிக்க ஒரு இலக்கணத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி மக்கள் எத்தகைய பண்பாட்டு முதிர்ச்சி உடையவர்கள் பண்பாட்டு பழமை உடையவர்கள் என்பதை நான் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதனால கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தான் தமிழ் நாகரிகம் தொடங்குகிறது என்பது வரலாற்றை திருப்பி போடுவதைப் போல இன்னும் சொல்லப்போனால் நீங்கள் இப்போ கேட்ட கேள்வி ஆசீவகத்தினுடைய எச்சங்கள் கீழடி ஆய்வில் கிடைக்கவில்லை ஆனால் அந்த கீழடிக்கு போகிற வழியில் ஐயனார் கோயில் இருக்கிறது இருக்கிறது அந்த கீழடிக்கு போகக்கூடிய வழியில் உள்ள ஐயனார் கோயில் இருக்கிறதுனால ஏன்னா கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் தோன்றியது தான் ஆசீவகம் ஆசீவகத்தை உருவாக்கிய அந்த பேரறிஞர் உலக பேரறிஞர்களுக்கெல்லாம் பேரறிஞராக விளங்கியவர் நம்ம ஐயனார் அவருடைய குடும்ப பெயர் கலியன் என்பது அவருடைய இயற்பெயர் சா சாத்தன் என்பது மற்போரில் சிறந்து விளங்கிய காரணத்தினால் அவரை மற்கலியன் என்றும் சொன்னார்கள் புத்தரினுடைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர் மகாவீரருடைய நண்பராக இருந்தவர் இந்த செய்திகளை என்னுடைய பேட்டிகளில் பல முறை நான் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறேன் அவர் இயற்றிய அகனானூறு பாடல்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அதே போல மூன்று ஐயனார்கள் என்பது என்னுடைய ஆய்வு முடிவு மூன்று ஐயனார்களும் சமகாலத்தவர்கள் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர்கள் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த அந்த மூன்று ஐயனார்கள் பாடிய பாடல்கள் நமக்கு எல்லாமே இப்போ அகத்தினை பாடல்களாக கிடைக்கின்றன அதான் பெரிய கொடுமை அவர்கள் எழுதிய அந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் எந்த உரைநடையில் எழுதினார்களா கவிதையில் எழுதினார்களா என்பது தெரியவில்லை 
ஆனால் அவர்கள் பாடிய அகப்பாடல்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அதனால் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலேயே அதாவது கீழடி அகழாய்வுக்கு முன்பாகவே இது செழுமை மிக்க பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு பண்பாட்டை உள்ளடக்கியதாக இருந்திருக்கிறது அது மட்டும் இல்ல சாலமன் பாடல்கள் பைபிளில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த அந்த பாடல்களை குறிப்பிடுகின்ற பொழுது ஆங்கிலத்தில் சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் அதாவது பாடல்களின் பாடல்கள் அப்படிங்கிற பொருளில் சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க பழைய ஏற்பாட்டு மொழிபெயர்ப்பில் உன்னத பாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சாலமன் பாடல்களை ராப் கைம் என்பவர் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார் அந்த ராபின் கைம் அவர் அவருடைய ஆய்வுனுடைய முடிவுகள் என்ன அப்படின்னா சாலமன் கிமு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் அவர் பாடிய பாடல்கள் காதல் பாடல்களாக இருக்கின்றன ஆனால் இது கடவுளை போற்றும் துதி பாடல்களுக்கு இணையாக அவற்றை விட மேலானவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படிங்கிற கோணத்தில் அந்த பாடல்களினுடைய தோற்றம் எங்கிருந்து வந்திருக்கும் ஏன்னா கடவுள் வழிபாட்டை பற்றி கடவுளினுடைய பெருமைகளை பற்றி துதி பாடல்களாக பாட வேண்டிய அந்த இடத்துல மானுட காதலை பற்றி பாடிய சாலமனுடைய பாடல்கள் இடம்பெற்றிருப்பது எப்படி இப்படி மானிட காதலை போற்றி புகழக்கூடிய ஒரு இலக்கிய மரபு உலகத்துல வேற எங்கேயாவது இருக்குதா சாலமனுக்கு முன்ன இருந்துச்சா பின்ன இருந்துச்சா சாலமனுடைய அந்த நாட்டுக்கு பக்கத்து நாட்டுல அண்டையாயில் நாடுகள்ல இருந்துச்சா அப்படின்னு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி வேற எங்கேயுமே இல்லை தமிழ் வணிகர்களோடு அவர் கொண்டிருந்த தொடர்பின் காரணமாக தமிழ் அக இலக்கியங்களை படித்து அவற்றை பின்பற்றி தான் இந்த பாடல்களை எழுதியிருக்கணும் அப்படின்னு அவர் முடிவுக்கு வந்தார் அதற்கு அவர் சொன்ன காரணம் சாலமனுடைய காலத்தில் ஈபுரு மொழியில் கலந்துள்ள தமிழ் சொற்கள் சாலமனு காலத்தில் சாலமனுக்கும் தமிழகத்திற்கும் ஏற்பட்ட வணிக தொடர்பு அதன் வழியாக அந்த ஈபுரு மொழியில் பாடி அந்த சாலமனுடைய காதற் பாட்டிலும் கலந்துள்ள தமிழ் சொற்கள் அப்போ சாலமன் தமிழை அறிந்து தமிழ்நாட்டோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தவன் மட்டுமல்ல தமிழ் மொழியையும் அறிந்திருக்கிறான் அதனால் தான் தமிழ் சொற்கள் அவனுடைய பாடல்களில் இடம்பெற்றிருக்கின்றனன்னு வச்சு இந்த மாதிரியான பாடல்கள் உலகத்திலேயே தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் இருக்கின்றன அதனால் இந்த பாடல்களின் தாக்கத்தினால் தான் சாலமன் அந்த பாடலை ஏற்றிருக்கிறான் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஆய்வு முடிவு அதை பின்பற்றி அருள் தந்தை மரியா அற்புதம் சாலமனுடைய பாடல்களையும் சங்க இலக்கிய பாடல்களையும் தொகுத்து வாட்டிகன் பல்கலைக்கழகத்திலேயே முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார் அதனால இப்போ சாலமன் காலம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுன்னா சங்க இலக்கியங்களினுடைய காலம் எங்கே போகுது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு போகுதா இல்லையா அதற்கு முன்பே அவை தொகுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது புலனாகிறது அல்லவா இதன் வழியாக சங்கங்கள் பற்றி தமிழ் இலக்கியத்தில் மரபு வழியாக சொல்லக்கூடிய வரலாற்று உண்மைகள் மேலும் உறுதி பெறுகின்றன அதனால் ஏதோ கீழடியில் தான் முத முதன்னு தமிழ் நாகரிகம் தொடங்கியதாக சொல்வதும் கீழடி தமிழின் தாய்மடி என்று சொல்வதும் எல்லாம் தமிழினுடைய தொடக்கத்தை அதோடு நிறுத்திவிடக்கூடிய ஒரு முயற்சியாக இருக்கிறதோ என்று கூட ஐயப்பட வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது அதை வந்து தமிழர்கள் ரொம்ப ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறாங்க ஒரு நம்ம இதை வந்து மிக ஒரு பெருமையான விஷயமா நினைக்கிறோம் ஏன்னா இதையே வந்து இந்திய அரசோ மைய அரசோ வந்து கவனிக்க கவனிப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஆதங்கத்தின் அடிப்படையில் சொல்றாங்களா நமக்கு தெரியல அது அதாவது அது அந்த கண்டுபிடிப்புகள் தமிழகத்தில் ஒரு எழுச்சியை உருவாக்கி இருக்கின்றன என்பதில் எனக்கு மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் அங்கிருந்து தான் தொடங்குகிறது என்பதை நாம் ஏற்க முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் என்னுடைய ஆய்வுகளின் வழியாக இப்போ நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஐயன் ஆசிவகம் ஐயனார் வரலாற்றிலேயே சங்க இலக்கியத்தினுடைய காலத்தை வரையறுக்கணும்னா ஆசிவகத்தினுடைய காலத்தோடு அதை ஒப் வரையறுக்கணும் அதாவது ஆசிவகத்திற்கு முன் ஆசிவகத்திற்கு பின் அப்படின்னு அதாவது கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன் ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு பின் அப்படின்னு தான் நீங்கள் ஆ தமிழ் இலக்கியங்களினுடைய ச குறிப்பாக சங்க இலக்கியங்களுடைய காலத்தை வரையறை பண்ணணும்ட்டு இந்த கீழடி ஆய்வு தொடங்கிறதுக்கு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நான் என்னுடைய காலத்தை வர இந்த காலத்தை வரையறை செய்திருக்கிறேன் ஆனால் கீழடி ஆய்வுகள் நம்மை பெருமிதம் கொள்ள செய்கின்றன அந்த அதாவது ஒரு ஒரு சங்கிலி தொடரில் இது ஒரு இது ஒரு தொடர்ச்சி இது ஒரு கண்ணி இதற்கு முன்னும் அந்த கண்ணிகள் நீழ்கின்றன பின்னும் நீழ்கின்றன அதனால் அங்கிருந்து தான் தொடங்குகின்றன அப்படின்னு சொல்லுவது ஏற்புடையதாக இருக்காது நிச்சயமாங்க இப்போ வந்து கீழடியில் தொடங்கிட்டோம் குறிப்பான கீழடியிலையும் ஆசிரியத்தை பற்றி கேட்ட நீங்கள் வந்து ஆசிரியத்தின் நிச்சயம் கண்டிப்பாக இருப்பது போல தான் அவங்களுடைய விடைகள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லை இல்லை இருப்பது போலன்றதை சொல்ல முடியாது இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம்ங்கிறதான் ஐயா இப்போ நம்ம நேரடியாக ஆசிரியத்துக்குள்ளேயே வந்துடுவோம் இப்போ ஆசிரியம் பற்றி பல விஷயங்களை பல பேர் வந்து சமூக வலதத்தில் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க 
களத்துல உங்களை போன்ற ரொம்ப அரிதுனும் அரிதான் அறிஞர்கள் மட்டும் தான் பேசுறாங்க இது இன்னும் பொது மக்கள் மத்தியில வெகுஜன மக்கள் மத்தியில போகாம இருக்குங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆசிவகம்ங்கிறது அடிப்படையில் ஒரு மதமா அல்லது வாழ்வியல் முறையா வாழ்வியலையும் அறிவியலையும் இணைத்து உருவான ஒரு மிகப்பெரிய சமயம் ஆசிவகம் இந்த ஆசிவகத்தை நான் தோண்டி எடுத்ததே மக்கள் வழக்காற்றில் இருந்து தான் இது மறைஞ்சு போனதுன்னு சொல்ல முடியல என்னுடைய நண்பர் பேராசிரியர் ராய் முத்தையா அவர்கள் அந்த மாற்று பண்பாடு பற்றி ஒரு சின்ன நூல் எழுதியிருந்தார் அந்த நூலில் பூவந்திங்கிற ஒரு மதுரைக்கு பக்கத்தில் இப்போ கீழடிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சிற்றூர் பூவந்திங்கிறது அந்த ஊரில் நடக்கக்கூடிய புறவி எடுப்பு விழாவை பற்றி அவர் அந்த கட்டுரையில் எழுதியிருந்தார் புறவி எடுப்பு ஆமாம் அதாவது ஐயனார் கோயிலுக்கு குதிரை எடுக்கிறதுன்னு பொருள் அதற்கு இந்த குதிரை எடுக்கு பூங்கிறதுக்கு பின்னாடி அது ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கிறது அந்த புறவி எடுப்பில் அவர் சொன்ன மூன்று தகவல்கள் எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது அதாவது அங்கே காளைக்கு மண் பொம்மையில் காளை செய்து அதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கங்கிறது ஒன்று அப்புறம் வந்து ஐந்து தலை நாகம் உருவம் அங்கே இடம் பெறுகிறதுங்கிறது ஒன்று அப்புறம் மூணாவதாக யானை உருவம் இருக்குதுங்கிறது இந்த மூன்றும் இருக்குதுன்னு சொன்னதற்கு பிறகு தான் என்னுடைய கள ஆய்வை அதனுடைய தேவையை நான் உணர தொடங்கினேன் அப்போ ஒவ் இந்த ஐயனாருக்கும் ஐயனாரினுடைய குறியீடு யானை அதனால் ஒவ்வொரு ஐயனார் கோயிலாக பார்க்க போகும்போது பல ஐயனார் கோயிலில் இந்த சின்னங்கள் எல்லாம் இருப்பதை பார்க்குறேன் புறவி எடுப்புங்கிறது அந்த பூவந்தி கிராமத்தில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஐயனாரும் இருக்குது எல்லா ஐயனாரும் இருக்கிற இடத்துலையும் இந்த மூணு இருக்குது அதே போல் சித்தன்ன வாயிலுக்கு பக்கத்தில் அண்ணல் வாயில்னு ஒரு ஊர் இருக்கு சித்தன்ன வாயிலுக்காக கல ஆய்வுக்கு போயிட்டு திரும்பும்போது அந்த அண்ண வாயிலில் அண்ண வாயிலில் மக்கள் வந்து புறவி எடுப்பு நடத்திக்கிட்டு வர்றாங்க அப்போ அவங்க தலையில் இந்த உருவங்கள் மூணு இருந்தது ஒரு அம்மா கிட்ட கேட்டேன் நான் இது என்னம்மா அப்படின்ட்டு காளை இருக்கிறது வந்து நமக்கு உடவுக்கெல்லாம் வேணும் இல்லைங்களா காளை மாடு அதனால் காளை வைக்க முடியும் சரி இந்த பாம்பு அஞ்சு தலை பாம்பு எதுக்கு இருக்கிறீங்க எடுக்கிறீங்க ராத்திரி பகலாம் நம்ம கொள்ள காட்டுக்கு போகிறோம் வர்றோம் ஏதாவது பாம்பு கும்பு இருந்து தீண்டிடக்கூடாதுங்கிறதுனால அதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு அப்புறம் யானை யானை வந்து அங்கே ஐயனார் கோயில் இருக்குது அதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சி அவங்களுக்கு தெரிந்தது ஆனால் இந்த மூணுமே ஐயா ஆசிவகத்தோடு தொடர்புடையதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது மக்கள் ஒரு விஷயம் தெரியுது ஆனால் அதோட மூலம் தெரியல மூலம் தெரியல ஆனால் அதை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து கள ஆய்வுகளுக்கு போகும்பொழுது தான் காளை என்பது ஆதிநாதரின் குறியீடு ரிஷபதேவர்னே அவரை சொல்லுவாங்க ஐந்து தலை நாகம் என்பது பார்ஸ்வநாதரினுடைய குறியீடு யானை ஐயனாரினுடைய குறியீடு இப்போ அதற்கு பிறகு ஆசிவகத்துக்கு என்னடா இது ஆசிவகத்தோட தொடர்புடையதாக இருக்குதுங்கிறதுனால ஆசிவகத்தில் உள்ள நுழைஞ்சு பார்க்கும்போது ஜைன மரபுப்படி ஜைன மரபுப்படி இருபத்தி நாலு திருத்தங்கரர்கள் அதில் முதல் திருத்தங்கரர் திருத்தங்கரர் வந்து ஆதிநாதர் இருபத்தி மூன்றாவது திருத்தங்கரர் வந்து பார்ஸ்வநாதர் இருபத்தி நான்காவது திருத்தங்கரர் மகாவீரர் ஆசிவக மரபுப்படி மூன்றே திருத்தங்கரர்கள் தான் முதல் திருத்தங்கரர் ஆதிநாதர் ரெண்டாவது திருத்தங்கரர் பார்ஸ்வநாதர் மூணாவது திருத்தங்கரர் ஐயனார் அப்போ இந்த ஆசிவகத்தினுடைய இந்த மூன்று திருத்தங்கரர்களையும் அவர்கள் குறியீடுகளாக வணங்கி கொண்டு வர்ற உண்மை எனக்கு அப்போ தான் புரியுது ஆக ஆசிவகம் அழிந்துபடவில்லை மக்களால் இன்றைய வரைக்கும் அது வந்து அடையாளம் தெரியாமல் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறதுங்கிற உண்மை அதற்கு பிறகு தான் தெரிஞ்சது அதனால் இப்போ பல நேரம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சிங்கம்புணரிங்க ஊருக்கு பக்கத்தில் சேவுகந்த பெருமாள் கோயில் இருக்கு சிங்கம்புணரியில் தான் இருக்குது சேவுகந்த பெருமாள் ஐயனார் கோயில்னு அந்த ஐயனார் பேர் அந்த பக்கம் சேவுக பெருமாள்னு பேர் கூட வைப்பாங்க ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட அப்போ இருந்திருக்கிறார் சேவுக பெருமாள் என்னடா அந்த பேர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கோயிலுக்கு ரெண்டு மூணு முறை கலாயுக்காக போயிருக்கிறேன் சே உகந்த பெருமாள் ஐயனார் சேன்னா காளை உகந்தன்னா விரும்பிய அதாவது காளையை ஊர்தியாக உடைய ஆதிநாதருக்கு உகந்த ஐயனார் அப்போ ஆதிநாதருக்கு உகந்த ஐயனார்னு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பல இலக்கியங்களில் ஆதிநாதரினுடைய அறங்களை காப்பவர் அரிகர புத்திரர் அப்படின்ற பேரோட பாடல்கள் இருக்கு நம்ம செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அடிமதி குடின்னு ஒரு ஊர் உண்டு அந்த ஊரில் உள்ள ஐயனார் கோயிலில் உள்ள ஐயனாரை பற்றி ஒரு பிள்ளை தமிழ் இருக்கு அதில் அரிகர புத்திரனுடைய அரிகர புத்திரனே இன்னமும் அரிகர புத்திரன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அரிகர புத்திரனா அரி அரண் அப்படின்னு பிரித்து 
சிவனுக்கும் திருமாலுக்கும் பிறந்த பிள்ளைனு அந்த பேரையே அசிங்கப்படுத்தி விட்டாங்க ஆமா இந்த ஹரிகரன்கிறது வந்து மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி மனம் என்ற ஆறு நிலைகளிலும் வரக்கூடிய குற்றங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர் அப்படிங்கிற பொருள் ஆமா அந்த அந்த சொல்லு எந்த மொழி சொல்லுங்கிறது எனக்கு தெரியல அந்த அடிமதி குடிய ஐயனார் பிள்ளை தமிழை பதிப்பித்தவர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருந்தவர் அவர் அதை பற்றி விரிவாக அந்த நூலில் விளக்கியிருக்கிறார் அப்போது சே உகந்த பெருமாள் ஐயனாருக்கும் அரிகர புத்திரங்கிறதுக்கும் தொடர்பு இருக்குதா இல்லைங்களா அதே போல் பார்சுவநாதருக்கும் இவருக்கும் உள்ள தொடர்புகளை வந்து நம்ம உளுந்தூர்பேட்டைக்கு பக்கத்தில் அங்கே ஒரு ஐய அதாவது ஐயனார் கோயில் இருக்குது பார்சுவநாதர் கோயில் இருக்குது கற்படுக்கைகளும் ஜெயின அதாவது ஆல சமணர்களுக்குரிய ஆசிரியர்களுக்குரிய கற்படுக்கைகளும் இருக்குது ஆ திருநெருங்கொன்றைன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஊர் பேர் அந்த ஊர் அந்த பார்சுவநாதரை பற்றிய ஒரு உலா இருக்குது அந்த உலாவில் இந்த ஐயனார் முதல் ரெண்டு ஐயனாருக்கு பற்றிய பாடல்கள் இருக்கின்றன அந்த பிள்ளைத்தமிழ் அந்த பிள்ளைத்தமிழில் அப்போ பார்சுவநாதருக்கும் இவருக்கும் உள்ள உறவு புரியுதுங்களா தொடர்பு வருது இல்லை அதனால் இந்த கள ஆய்வின் வழியாக நம்ம புகுந்து போகும் பொழுது இலக்கிய சான்றுகள் இந்த ஆசீவகத்துக்கான அடையாளங்களை தரக்கூடிய வகையில் நமக்கு கிடைத்தன அப்படி பார்க்கும்போது தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் ஆசீவகத்தினுடைய தாக்கம் ஏன்னா மக்களினுடைய இலக்கியத்தில் மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் வாழ்க்கையிலும் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அதனுடைய எச்சங்களை எல்லாம் மீட்டெடுப்பதற்கு கள ஆய்வுகள் தான் எனக்கு வந்து வழி அமைத்து கொடுத்தது நிச்சயமாங்க அதனால தான் நீங்கள் குறிப்பிட்டு நான் ஒரு முதல் கேள்வி கூட கேட்டேன் என்னென்னா இது வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் முறையா அல்லது மதமான்னு கேட்டால் நீங்கள் வக் மக்களுடைய வாழ்வியல் முறையிலேயே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ அடுத்த கேள்விக்கு நீங்களே வந்துட்டீங்க நான் என்ன கேட்கணும் நினச்சிருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு தொல்காப்பியத்தில் இருக்குது நடிகள் வழிபாடு இருக்குது ஐந்தனை வழிபாடு பற்றின குறிப்புகள் இருக்குது நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இப்போ அதை போலவே ஆசீவகம் என்பது ஒரு வழிபாடுங்க இந்த வழிபாடு இருக்குது அப்படின்பதற்கான ஆதாரங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்ன பிள்ளை தமிழ் விழா மட்டும்தானா இதை தாண்டிய இலக்கிய எச்சங்கள் இருக்கிறது நிறைய அதாவது இப்போ நீலகேசி அப்படின்றது ஒரு ஜைன நூல் ஜைன சமயத்தினுடைய பெருமைகளை சொல்லக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தருக்கவியல் நூல் அது ஒரு நல்ல நூல் தமிழ் சமய வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள மணிமேகலைக்கு அடுத்து நமக்கு உதவக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த நூல் ஆனால் நீலகேசி அது ஜைன நூல் அந்த ஜைன நூலில் ஆசீவகனுடைய மதம் ஆசீவகத்தினுடைய மறுதலை இதெல்லாம் விரிவாக மணிமேகலையை விட கூடுதலான விளக்கங்களோடு தரக்கூடிய ஆசீவம் பற்றி செய்திகளை விளக்கி இருக்கக்கூடிய நூல் நீலகேசி அந்த நீலகேசியில் ஆசீவக துறவி அறிவில் முழுமை பெற்ற பூரணன் என்பவனுடைய பள்ளிக்கு போய் அந்த நீலகேசி அவர்கிட்ட வாதிடம் வாதம் பண்ண போவா அப்படி அதை விவரிக்கின்ற பொழுதே அந்த ஆசீவக பள்ளியில் ஐயனாருக்கு கோயில் இருந்ததை அவர் பதிவு செய்கிறார் நீலகேசி நூலில் ஆக அந்த பள்ளியில் அந்த ஐயனாருக்கு சிலை இருந்ததை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாருனா அப்போ கோயில் இருந்திருக்குதுன்னு பொருள் இப்போ சிலப்பதிகார காலத்தில் ஐயனாருக்கு கோவில் இருந்ததை சிலப்பதிகாரம் வந்து உறுதிப்படுத்துகிறது பாசண்ட சாத்தற்கு பாடு கிடந்தாளுக்கு இயேசும்படி ஒரு இளங்குடியாய் அங்கே வந்து சாத்தன் ஒரு குழந்தை வடிவத்தில் வந்து அங்கே கிடந்தார் அப்படிங்கிற செய்தி அதாவது ஒரு பார்ப்பனனுக்கு இரண்டு மனைவி அதில் மூத்தவளுடைய குழந்தைக்கு இளையவள் பால் ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கிறா அப்படி பால் ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பால் விக்கி அந்த குழந்தை செத்து போகுது செத்து போன உடனே தன்னுடைய குழந்தையாக இருந்தாலும் கூட அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் மாற்றாள் மகவு அப்போ மாற்றாள் மகவுக்கு பால் விக்கி அந்த குழந்தை பால் கொடுக்கும்போது இறந்து போச்சுக்கும் போது அவளால் துன்பத்தை தாங்கவே முடியல ஒவ்வொரு கோவிலாக போய் தன்னுடைய வந்து குழந்தைய காப்பாற்றும்படி வேண்டுகிறாள் எங்கேயும் வந்து அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது அப்புறம் ஒரு கொற்றவை கோயிலில் வந்து அழுது புரளும் போது அப்போ வந்து இறந்தவர்களுக்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் எங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு கொற்றவை சொல்கிறா சொல்லுது அந்த கொற்றவை தெய்வம் அங்கே இருந்த ஒரு பேய் ஒன்று இடாகினி பேய் என்பது வா நான் உயிர் தரேன்னு சொல்லி அந்த குழந்தையை வாங்கி விழுங்கிடும் மடியக திட்டாள் மகவை அப்படின்னு இளங்கோடிகள் குறிப்பிடுவார் அதான் வயிற்றுக்குள்ள விழுங்கிட்டா அப்படின்னு அப்போ அதாவது இது வரைக்குமாவது கையில் இறந்த குழந்தை இருந்துச்சு அதுவும் இல்லை அப்படிங்கும் போது இடியுண்ட மங்கை போல் இடியினால் தாக்கப்பட்ட மயில் போல அவள் அழுது புலம்புகின்ற பொழுது அங்கே சாத்தன் வந்து நீ அழாத இருந்த பாரு அந்த பொதும்பரில் அந்த புதர்கிட்ட போய் பாரு உன் குழந்தை அங்கே இருக்குது பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உடனே வந்து போய் பார்ப்பா அந்த குழந்தை சாத்தனே குழந்தை வடிவத்தில் வந்து இருக்கு இருப்பார் 
அவன் பதினெட்டு ஆண்டுகள் அங்கே இருப்பாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு திருமணமாகி அவர் வந்து தன்னுடைய மனைவி கிட்டே தான் யாருங்கிறத சொல்லிவிட்டு அவர் போயிடுறார் ஆக சிலப்பதிகாரத்திலே கோவில் இருந்ததே வந்து சிலப்பதிகாரம் வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த அந்த சிலப்பதிகார கதையில் அந்த காப்பியத்தில் முக்கியமான இடங்களில் வர்றது அசாதம் தான் இப்போ கண்ணகியினுடைய துன்பத்தை போக்குறதுக்கு கண்ணகியினுடைய தோழி அதாவது இந்த சாத்தன் இளைஞனாக வந்தார்ன்னு குழந்தையாக வந்து இளைஞனாக ஆனார்ன்னு சொன்னீங்க அவளுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு திருமணம் திருமணம் நடக்குது அவளுக்கு அவருக்கு அவள் அவருடைய மனைவியின் பெயர் தேவந்தி அந்த தேவந்தி கண்ணகியினுடைய தோழி உங்கள் கண்ணகி தன்னுடைய துன்பத்தை சொல்லி அழுது புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அழுது அதாவது துயரத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அவள் ஒரு கனவு காணுவாள் அந்த கனவை பற்றி சொல்லி இது மாதிரி எனக்கு இப்படி வெளியூரில் ஆகிடுச்சு என்ன ஆக போதோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவ சொல்லுவா நீ ஒன்றும் இல்லை நீ இந்த கோயிலில் காவிரிப்பம் பட்டினத்தில் ரெண்டு குளங்கள் இருக்கின்றன சூரிய குண்டம் சோம குண்டம்ட்டு அந்த குளத்தில் மூழ்கி நீ வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்து என்ன பிரிந்த கணவனை பெறுவாய் அப்படின்னு அவள் சொல்லுவாள் அப்படி சொல்லும்போது அது பீடன்று அப்படின்னு இவ மறுப்பாள் இப்போ அந்த இடத்துல சொல்கிறது யார் தேவந்திகை தேவந்தி யார் சாத்தனுடைய மனைவி அதே போல் கண்ணகி இறந்ததற்கு பிறகு கண்ணகிக்கு கோட்டம் அமைச்சு அதுக்கு அந்த கோயில் அமைத்து அதுக்கு தேவந்தியை பூசாரி அணியமைப்பான் அப்போது தேவந்தி மேலே சாமி வரும் யாருன்னா அந்த பாசண்ட சாத்தன் தான் அப்போ தான் வந்து அங்கே பூம்புகாரில் நடந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் தேவந்தி சொல்கிறது போல் அந்த காப்பியை அமைஞ்சு அம காட்சி அமையும் அதனால் இப்போ சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து மையமாக இருக்கக்கூடிய கடவுள் எதாக இருக்குது கதையை இணைக்கிற சங்கிலியாக எது சாத்தன் தான் இப்போ சாத்தனை கும்பிடக்கூடாதுங்கிறது வந்து நீலகேசி சொல்லுது இப்போ எவ்வளவு தான் நன்மை கிடைப்பதாக இருந்தாலும் இந்த அரிகர புத்திரனையும் பூரணனையும் வணங்கக்கூடாது ஏன்னா அவர்கள் தீ அருகர்கள் அப்படின்னு ஜைன சமயம் ஆசீவக தோற்றுனராகிய மர்க்கலியையும் அந்த அடு அடுத்த நிலையில் வரக்கூடிய ரெண்டாவது ஐயனராக இருக்கக்கூடிய பூரணரையும் வணங்கக்கூடாது ஏன்னா அவர்கள் தீ அருகர்கள் அப்படின்னு தடை செய்யுது இப்போ சிலப்பதிகாரம் ஜைன காப்பியமாக இருந்ததுன்னா ஜைனம் தடை செய்த ரெண்டு கடவுளை பேசுமா நல்லா நினச்சி பாருங்க அதனால் கண்ணகியினுடைய அந்த சிலப்பதிகார காப்பியமே ஆசிவக காப்பியம் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் என்பது ஊழ்வினை கோட்பாடு இந்திய சமயங்களின் வரலாற்றிலேயே ஊழ்வினையை தன்னுடைய அடிப்படை கொள்கையாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு சமயம் ஆசிவகம் ஊழ்வினையை மறுப்பது தான் வந்து ஜைனம் பௌத்தம் கூட தொடக்கத்தில் மறுத்துது அப்போ ஊழ்வினையை மறுத்த ஒரு சமயத்துக்குரியது சிலப்பதிகாரம்னா ஊழ்வினையை போற்றக்கூடிய வகையில் சிலப்பதிகாரத்தினுடைய மூன்று அடிப்படை உறுப்புகளில் ஒன்றா வந்து உறுதி பொருள்களில் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும்னு சொல்லுமா சொல்லாது அதனால் இலக்கிய வளமாக இருந்தாலும் சரி மக்கள் வழக்காராக இருந்தாலும் சரி இவற்றோடு பின்னி பிணைந்திருப்பது தான் ஆசிர்வாதம் ஆமாம் எதை எதுக்கு சரணம்னு சொல்கிறாங்க புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி அப்போ சங்கத்தை போய் ஏன் சரணடையணும் அதாவது சிவனும் திருமணம் சமஸ்கிருத வேதத்தை எதிர்த்தவர்கள் எதிர்த்தவர்கள் அப்போ வந்து இந்த போட்டியில் சமஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்குமான போட்டியில் இந்த ரெண்டு கடவுள்களுமே எதை ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க எதை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க தமிழ் தான் தமிழ் தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்போ இந்த இந்த ரெண்டு கடவுள்களையும் இந்து கடவுள்னு சொல்கிறதே தப்பா இல்லையா இன்னும் சொல்ல கடவுள்கள் தான் அப்போது